下去准备吧。是。钱儿，你交代去办吧，辛苦你这个做大哥的了。爹，娘，放心吧，二弟成亲以后就是大人了。我想啊，再不会像从前那样，我这就去办了。好。哎，二弟啊，下个月就要成亲了，大哥先恭喜你啊。<笑>属下求见教主，烦请通报一声。乡主稍等，我这就进去通报。嗯。禀告教主，裘特使觐见。许安，许安，白莲教主法力无边，斩妖除魔，普渡万千。裘特使，为宣而至，所为何事？禀告教主，属下斗胆，有要紧之事向教主禀明
。讲，属下已经找到莲花圣府了。你有何证据？那就是圣子。此人警后，有三星痣。而且此人生辰八字准确无误。他是谁？此人温县陈王庭。表哥，你知道木？知道这里是什么地方吗？这里，这里不是陈家村的陈家祠堂吗？我找陈王庭，马上叫他出来。这里没有这个人，给我马上离开。你以为你拦得住我吗？我自己去。哎，没想到，这么俊俏的姑娘却不讲道理。你没听过，越是漂亮的姑娘越不讲理吗？好，我今天倒要见识见识。你怎么个不讲道理好，我今天也教教你们，什么叫打架。上！在这长阳村撒野，怎么欺负我们老陈家没有人吗？把他抓起来，扭送官府。慢。怎么？你有话说？我来这儿不是找事的，我是来找人的。只是他们几个阻止我，所以就跟他们玩玩喽。哦，你找人？你找谁啊
，陈王庭，一定是陈家老二又惹祸了。姑娘，这陈王庭怎么得罪你了？他没得罪我，我是来和他成亲。陈府民见过族长，哎呀，都都怪府民教子无方，又让天儿给村里添麻烦了。爹，儿媳王英霞给您行礼了。哎，等等，这，哎，这位姑娘，我儿陈王庭早已有了未婚妻，好好的在家待着呢，哪里又冒出你这么个儿媳妇啊？什么什么？他有未婚妻？他怎么还能有别人？带我去找他！住手！这位姑娘，我不管你和陈王庭到底是什么关系，你口口声声说要嫁他，可是，这就是他爹，这里是陈家祠堂。你要进我们陈家的门，就不能跟他在这里动手，成何体统？实在不像样子。这陈王庭只会给大家惹事。这不许你们诋毁我夫君！够了，别闹了。府民，你自己的家事，自己回去处理吧。不是我。好吧，你不是要见王庭吗？是，跟我走。没有。那你凭什么说你是他的未婚妻？你把他叫出来问问，不就知道了？他确实不在家。那我说你又不信，那我怎么办？你看你，一无证人，又无聘书，又没有信物，让我如何信你啊？我有信物，这个就是他留给我的。嗯，这。这是我的东西，怎么会在你这儿？还给我！凭什么还给你？这是我的东西，谁说是你的了？你，我就不还。好了，你，别闹了。既然你认得这个玉佩，就证明我所言无虚，我就是陈王庭的未婚妻。你，是真是假，等婷儿回来就知道了。他不在，就算你手里拿着玉佩，我也不信。好啊。那我就住在这儿，等着陈王庭回来。哎，你，哎，你，姑父，他，哎，你，婉儿。
您来了。嗯。教主选我合适？应该是圣子的事情。教主估计是想派师傅您去迎圣子回銮，但是，圣子一旦回銮，教主他……是福不是祸，是祸，躲不过。你在外面等着吧。是。教主鸿福齐天，属下徐鸿儒。白莲先生，我现在要派你去迎圣子回銮。怎么，白莲先生不愿意做这件事？作践我陈家的仆人呢？我若不作践他们，你就会让陈王庭一直不会来见我。哎呀，婷儿她刚出门，不会马上回来。况且，她出门在外，平宗未定，我也不知道她的去向，如何联络到她？哼，你这样的心性为人，即便我儿真的与你有婚约，我也断不能让你这种人跨进我陈家的大门。我武功这么好，怎么会真的射到他们？不过属于他们玩乐而已。啊，有这么拿人玩乐的吗？你看，哪里会伤到人啊？就住在这里，等我表哥回来，如果有什么不惯的地方，只管告诉我。你少在我面前装贤惠，其实你心里恨死我了，对不对？我恨你做什么？你是我未来夫君的心爱之人，我自然会爱屋及乌。估计他早就把我忘了，何谈什么心爱之人？啊、嗯，姑娘，可愿意告诉我，你和我表哥是如何认识的？
，小的不敢这么想。真的不敢？真的不敢。哎哎哎哎哎！小的不敢，小的不敢，哎呀，小的不敢。职员，走一走，看一看，卖面具，走一走，看一看，动手了，不要错过，来，客官来一个吧，来，给我来一个这个，先生，好嘞，跟您打听个事儿，啊，好好好，可曾听说过，一个穿着黄衣、会武功的女子从这儿经过？看公子相貌堂堂，定不是凡人呐，我送你一卦，要想知道练武的事儿。你去那个武馆看看，凡是江湖中的事，没有那个馆主不知道的事情。哦，这么厉害，你一去便知啊，先生。当着你们师爷爷的画像。谁要是敢偷懒，就是给山丘铁臂王二丢脸，明白了没有？明白了。六，七，哈哈哈哈哈哈哈！行。哎，你这厮无缘无故，你哭什么？兄台，你是眼神不好吗？我刚才明明在笑啊，笑得比哭都难看。想不到兄台长相豁达，功夫了得，却长了一张利嘴。今天我不是过来跟你斗嘴的，是想跟兄台打听一件事情。强这意思是瞧不上我师傅山右铁臂王二的功夫了？什么？山右铁臂王二？啊，不敢不敢！山右铁臂王二是我敬佩之人，我哪敢耻笑？再说了，现在说书的都在说王二的故事。谁知道哪个是真，哪个是假？你当着我弟子的面这么说，不是？师傅亲传的拳，是那个山药铁臂王二，正是。叫什么名字？无名十三世。无名，正是无名。没有名字，那算什么？无名，天地之始；有名，万物之母。难道是玄门之法？行家呀，嗯。我师傅传给我的这套拳，是以无极为道。以太极为理，以阴阳示之，以五行解之，逞开天之威，现鸿蒙之势。别光用嘴说，你敢正面接我的拳吗？你们这些练外家拳的，就知道使蛮力。年轻人，不必不服气，你的底子不错，回去练练再来找我打。你不怕我打败你？到时候不要躲起来，才是真的。<笑>我开门等着你来。你默契我年少，你今天怎么打的我，我一定照样打回去
，你进步，我就原地踏步不成。如果真有那么一天，你能打赢我，我随便你说什么，我都照做。此话当真？自然当真。好，如果有朝一日，我要是能打赢你，你就给我扛五年刀，做我的刀奴。好啊，一言为定。驷马难追。好，在下陈王庭，在下蒋发，蒋兄。不知能否跟你打听个事情？难得遇到你这样的对手，有什么问题你就问吧。不知蒋兄最近有没有见过一个身穿黄衣、武功高强的年轻女子？不曾见过你说的女子。不过，难得遇上你这样的对手，如果兄弟不嫌弃的话，就暂且在我的武馆住下，我派人打听，一有消息就告诉你。那太好不过了，多谢蒋兄。哎，客气客气。兄，你叫陈王庭，对呀、啊，昨日不是告诉你了吗？好，找的就是你，走，跟我见官。哎，怎么了？好端端的，见什么官、啊？哎，是不是找到黄衣女子了？哎呀，你这个淫贼，还想着黄衣女子？走，你说什么？跟我走。哎，住手！蒋兄，这到底是为了什么？为了什么？抓你这个采花淫贼！什么采花淫贼？你在说什么？你一来城里就出事，而且有名有姓有证据，就是你陈王庭所为。这不可能！我昨晚一直留在这里，就没出去过。好，既然说你是清白的，跟我去了衙门，自然有个判断。听你刚才所说，必然是有人陷害于我。我陷不着衙门，我要自己去查。那你就是不从了。不从，那就别怪我不客气了。奸淫妇女，穆姑娘。
一个人。姐姐，我问你，刚才那个陈王庭，是不是你要找的夫婿？我也不确定是不是他，但我认识的陈王庭不是这样的。你知道。也不能退，我不能骗自己，孟姑娘。穆姑娘，你带我到这里来干什么？我带你去见一个人呢。好啊。哎，这边走。嗯，走啊。赵妈妈，赵妈妈，你是谁呀、啊？是我，存儿啊，存儿。<笑>我可想死你了！哎呀，来怎么也不说一声啊！哎，走，回屋说话。哎，好久不见，你又清瘦了许多。赵妈妈，该办的事情我已经做了一半。嗯，我只怕，等我做完了所有的事情之后，就很难来见你了。孩子，我知道你在师傅和神佛面前发了毒誓，可是这会误了你一辈子呀
，赵妈妈，这不但是为了你和我娘，也是为了我自己。存儿是心甘情愿的。哎，存儿啊，这位是……嗯，他，他是存儿的朋友啊。这位公子气质不凡，跟我们存儿啊很是般配呀、啊。赵妈妈，您真是好眼力。赵妈妈，我带她来见你，就是为了让她知道我的身世，好死了这条心。你怎么跟她说这样的话？存儿心儿已决，任何事情也阻止不了我。哎，你这孩子。月小姐，你就这么大大方方的走出去，老爷和夫人会怪我的。你叫我什么？月小姐，呃不，嘿嘿，二少奶奶。哎哎啊，你别走啊！哎，咱们不能这么出去啊！哎，二少奶奶，来走。哎，月小姐，月小姐，要不要跟老爷和夫人告个别啊？要不要摆桌酒席，给你践行啊？表小姐，你跟我们二少爷成不成亲还没有定数，我可是要在陈家养老的。闭嘴！你刚才叫我什么？我跟你说话呢，你叫我什么？你不是让我闭嘴吗？你，你，我娘。他为了不让我跟他受一样的苦楚，便让他的贴身侍女赵妈妈把我送给别人抚养。可赵妈妈前脚刚出门，我娘就被他们扔到了街上。走，我不走。哎呀，哎呀，赶紧走吧，小姐，小姐，小姐，小姐。小姐，师太，求你收留我女儿，教她武功，将来替我报仇。小姐。
。白菜、桂花糖、麦汁圆、桂花糖。姐姐。姐姐，福海仙家如意岛。走，嗯姐姐，果然是绿林郁郁，青环主。继续找，走。嗯。你慢用。好，谢谢啊。卖包子，卖包子。寿山贤者凤凰园。绝色女子，哼，这分明就是莲花教那些邪徒干的好事儿，他们才是连环奸杀案的真凶。只是从未听说陈王庭与莲花教有什么纠葛，为什么他们要嫁祸他呢？姐姐，若我们埋伏在这里，与莲花教的人撞见，会不会被他们拆穿身份啊？现在顾不了这么多了，陈王庭是我未婚夫婿，我必须救他。只是妹妹，若是担心，大可不必牵扯进来。将来就是有什么，也是姐姐一人承担，与妹妹无关。姐姐，你说的这是什么话呀？我们师生同门，又一起长大，早就连在一起了。姐姐，你记住了，青红娘子，永不分家。好妹妹，你的这些话，姐姐都记在心里了。这县城这么大，等他动手，我们再去抓他，根本来不及。总得想个办法，证明你是清白的才行。听这些家丁议论，他们已经认定了是我。除非你去官府给我作证，说今天晚上你一直都跟我在一起。你以为官府那些人会听信我的话？那我以后还如何在江湖上立足？让我想想，总会有办法的。好，我一切都听你的。走。嗯。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。你是陈王庭，你真的是陈王庭？怎么，你认识我？你可还记得我？哟，我们以前相好过。你和我姐姐有过婚约，你忘了？什么婚约？你们是谁？来人，抓刺客！不见，你变得我都快认不出来了。今日我还有事，日后
，我才找你叙旧。站住！你到底是不是陈王子？难道你认不出我了？天光五雷，这是莲花教的暗器。姐姐，久别重逢，话没说几句，小两口怎么打起来了？我与他多年未见，看他像小时候又不像。哎呀，你们十年未见，如今他长得这么大了，样子自然不同了。不对，总感觉哪里不对。女儿，起床了。女儿，该起床了。女儿，啊！杀人了！杀人了！快来人呐！杀！杀！走走走，走吧。下一个，客官里边请。二位客官，这可是本小店最好的房间了。没有我的吩咐，不要来打扰我们。得嘞，姐姐，我们暂且在这里住下，慢慢再找陈王庭。好，姐姐，你不要太担心了。现在已经知道陈王庭就在这个城里，你还怕日后没有见面的机会吗？只是我们今天见过的陈王庭，和之前那个人太不像了。我们俩的婚约。什么东西？给你，嗯，走吧。官爷，我是过路的。报，启禀将军，我们已在城门设卡，盘查所有往来路人。如果银贼再来犯，我们一定会多有察觉。回去吧。官府无能，我是筑城守将，就由我来抓这个淫贼。这次是奖罚失察，没有看出那陈望庭竟然是个恶人，让他一再犯案，害死那么多条性命。啊！哇！等等我！我，你没事吧？你没事吧？我把糖葫芦给你吃了。谢谢你，好吃吗？嗯，好吃。等会儿我们一起去放风筝吧。嗯，好的。英霞，英霞，你在哪儿？出来呀、啊，英霞。嗯，哼。英霞，你怎么了？练功好累呀、啊，师傅又骂我了。练功本来就很辛苦的。看，我给你带吃的来了，我们一起吃吧。嗯，这个很好吃，给你吃。谢谢。姐姐，你不要想太多了。师妹，我想清楚了，陈王庭绝对不可能是这种人。一个人的心性变化这么大，这里面一定有原因。会不会？与莲花教有关，我不管谁要害陈王庭，我一定少不了他。这件事我必须查清楚。怎么能分辨出来？表哥，让我来抓这个淫贼，好让我戴罪立功。嗯，也好。毕竟除了那些被害人之外，只有你见过他的容貌。表哥放心，蒋发一定将这个淫贼缉拿归案。有劳了。
姐姐，抓阴贼不应该是衙门捕快的事儿吗？城里怎么这么多官兵啊？难道朝廷介入了这件事情？我必须马上找到陈王庭。找什么找啊？他都到处采花了，你还护着他？我不相信他是这样的人。这里面必定有原因。姐姐，我真佩服你，你是旷世奇女子。他是我夫君，我就必须相信他，也必须帮他。夫什么君啊？嫁都还没嫁呢。在我心里早已经认定他了。走吧，走吧，走吧，走吧。啊、下一个。走，我走吧。下一个。这上面写的什么？嗯，少奶奶，这画像上说的是我们家二少爷吗？上面写的清清楚楚，分显陈王庭，应该就是他。我们家二少爷好端端的，怎么就成了采花的淫贼了？幸好咱们来了，不然就被冤枉了。可是我们也许久没有见到二少爷了。我们也没法证明他的清白啊，陈福，你从小跟你家二少爷一起长大，他的心性，你还不知道吗？我当然知道，他心有所属，连我都不愿意去，怎么会做出这样的事儿来？这绝对是有人陷害他。少奶奶，我们还是先找间客栈住下来，然后再想办法找二少爷。正是去那边休息休息吧。啊，谢员外。好好好，啊，走走走走。哦，好好。林员外，呃，一切都安排妥当了吗？安排妥当了啊，那就好，那就好。可是林员外，要想真抓到那个淫贼，就应该让这些兄弟们隐秘起来，这样才好得手。哎呦，我我可不想抓什么淫贼呀、啊，我我只是想保护我女儿周全呢、啊。我请了你们这些高手。就是为了震慑一下那个淫贼。我女儿明天就要出嫁了，一旦成了亲，那淫贼就不会找她的麻烦了。哎，当爹的能为孩子做的，也就只有这些了。就凭你们这些人，也想抓到我？哼！马上就让你们好看。原来是这样啊！我明白员外的用心。请员外放心，我们一定会保护好小姐。哎呀，多费心了，多费心了。我们走。哎，请，请。哎，我们走。城里出了这么多条命案，都是那采花淫贼所为。你爹已经请了众多高手来保护你的安全。娘，我舍不得你和爹。爹娘，也舍不得你呀、啊。可女儿大了，终究是要嫁人的。你记住，到了夫家，万事要以夫家为重。再也不能像在家里这么随心任性了。嫁出去就是人家的人了，爹娘也不能再跟着你疼你护你了。就凭你们这些人，也想抓我陈王庭？要不是这么多人，哼，我今天还不来呢！你太猖狂了！呀！哎呀！呀！呀！呀！呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
明明说好了明年春天才成亲，为什么现在又急急忙忙的把女儿嫁出去？啊，你有所不知，那淫贼专找闺中的小姐作害。若不是这个原因，你爹和我也不舍得现在就让你出嫁。爹娘倾其所有，明日一定风风光光、安安全全的送你出家。谢谢娘，娘，今晚是女儿在家住的最后一晚了，娘陪女儿好不好？好，娘陪着你。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！快去！你们两个快去把我小姐呀！你你你干嘛？雇了这么多人。你不是陈王庭，我不是陈王庭，那我是谁？你到底是谁？我就是陈王庭。给我抓住陈王庭！呀呀呀呀呀呀呀！等等。一会儿的，给我抓住他！你怎么会我的武功招式？这话我还要问你呢。姐姐，姐姐，你快走！还不快走！把他给我带回去。多谢，多谢。你是谁？怎么跟我长得这么像？大丈夫行不更名，坐不改姓，长阳陈王庭。好。哦<音><音><音><音><音><音>再追了，现在就是追上了，也不能洗脱你的清白。奇怪，他怎么和我长得那么像？难怪大家都以为我是采花贼。这事儿越来越复杂了。现在风声太紧，我怕我再进城的话，恐怕性命难保。可是圣子已经现身，你只需要再做一次爱，引他出来，咱们的任务就算完成了。可他们人多势众，我怕我不是他们的对手。他们人多，我们也不是吃素的。我已经写信给教主，要他派高手来支援。再说。我们还有这个，这是什么
，这个，只要把它站到我的暗器上，保管，要他们的好看。你呀，在。将军，我抓到这个人，一定和陈芳婷有关系。你和陈芳婷到底什么关系？我是他的未婚妻。未婚妻，带上来。报、哦，人带到了。那你看看，他们又是什么人？李文，你怎么也来了？我怕你惹出事，所以就跟来了。这件事，你们到底谁是陈芳婷的未婚妻？我是。这倒快了，陈芳婷放着两个如花似玉的未婚妻不理，跑到这儿来做采花淫贼。她不是采花淫贼。哦，那你怎么证明？陈芳婷脖子后面有三颗痣，而这个人没有。你怎么知道她脖子后面有三颗痣？我们家二少爷脖子后面，不是三颗痣，是三个香疤。那香疤是我师傅烫的。你师傅到底是谁？你的武功怎么会跟我一个套路？家师，山右铁臂王二。你是？在下亲娘子王英霞。英霞，你是英霞？我是黑子哥。黑子哥。啊。你是黑子师兄。对呀、啊。<笑>原来你们是同门师兄师妹啊！原来是一场误会，松吧松吧。哎呀，你变化怎么这么大呀？那当然了，女大十八变嘛。报，报告将军，站外有人求见，他自称是陈王庭。陈王庭。陈王庭。陈王庭。少奶奶，二少爷来了。陈王庭一定是觉得自己的家人被抓，所以才来自首。哼，想不到他自投罗网。我正要会会他。把他给我带上来。陈王庭，蒋兄，果然是你，正是陈王庭。给我拿下，慢。将军，在下长阳陈王庭，此番前来，就是为了帮将军破奸杀案，找出真正的凶手。哼，笑话，哪有贼喊捉贼的道理？有谁能给你作证？我能证明，他不是才华大盗。你怎么能证明？因为他这些日子一直跟我在一起。为什么伤人？我是你未婚妻。你胡说什么？我的未婚妻是他，我根本就不认识你。好你个没良心的男人！住手！这里是军营，岂容你们在这里撒野？把陈芳婷给我拿下！且慢，将军，我今天来，就是为了证明自己的清白，不是来伤人的。你若想证明自己的清白，表示自己的诚意，那你就掀过我一百零八棍的杀威棒。不可，一百零八根杀威棒，就是不死也被你打残了。就算这样能证明他的清白，也会被你活活打死的。你们谁敢动他一根汗毛，我就要你们的项上人头！你这女人，刚才不还要杀我家二少爷吗？怎么现在还保护着他？那是我男人，要打要杀随我。但你们要是敢动他，就别怪我不客气。好，为了证明我的清白，我愿受杀威棒。二少爷，来吧。你们就随他的意思吧。
我看他不像个作家，采花贼，另有其人。住手！那够了没有？你有何办法能够抓住凶手？请去。如我。陈华庭表哥。带我来这儿干嘛？我是不会嫁给陈王庭的，你放心吧。谁信啊？你要是不想嫁他，干嘛这么帮他？我们在街上发现过一些标记，那些就是莲花教专门为了采阴补阳做的引路标。通常是白天有人打探留下标记，晚上莲花教的人就会照着标记去作恶。等一切标记做好，就等着贾成王庭上门。这些莲花教作恶的把戏，你怎么知道？因为我以前就是莲花教的人。我现在是陈王庭的人。为了以防万一，假扮小姐的人必须是我们自己人。哎，这个我同意。那就木仙姑吧。看什么看啊？你要是觉得我比你漂亮，我去也行。我来。二少爷，一下多了这么多少奶奶，你让我臣服，以后的日子。可怎么过呀？闭嘴！闭嘴！两位少奶奶，三位少奶奶，闭嘴！好了好了，就这么决定了。大家伙儿，回去各自准备，以防万一。蒋发，你留下来和我商量一下对策。好，各自准备去吧。
看我采花。好，都被拆穿了，还不露出本来面目。<笑>原来是你，怎样？看见秦郎心软了？胡说！秦<笑>娘子，你敢违抗教主的意思吗？采花也是教主的意思吗？<笑>我们采花是假，为的，就是要引出圣子。什么圣子？圣子，就是陈王庭。陈王庭。是我们莲花教的圣子。你没有证据就不要乱说。当然有证据。我亲眼看见，陈王庭脖子后面有三颗痣。再说了，这生辰八字总骗不了人吧？我不许你们冤枉好人。刺毒非同一般，一定要配着的人才有解药。郎中，如果没有解药怎么办？那就必死无疑了。不行，我去找徐红茹。哎，只怕你还没回来，他们二人就已经命丧黄泉了。那怎么办？我这有师傅的解毒丹，虽然不能解他们的毒，但是可以给你延缓时间。太好了，求你救救他们！你要我做什么？
不愧是莲花教的圣子，果然是条汉子。解药在哪？嗯，解药就在上面，有本事自己去拿。要拿不到，就跟我回莲花教。好，我倒要看看，今天谁的本事大。王婷说要去帮穆姑娘做件事情，他们先走了。先走了？你怎么也不拦着？我拦得住人，也留不住心啊。他要去便去，走倦了，总是要回来的。你倒是好，有陈家人给你做主，我有什么呀？他这么一走，岂不是要误了我？哎